Hier sind die MSTV News. Es ist Dienstag, der 20. Oktober. Herzlich willkommen zu den Nachrichten aus Ihrer Region. Wir starten wie gewohnt mit den aktuellen Corona-Fallzahlen im Landkreis Emsland in die heutige Sendung. Die Zahl der Gesamtfälle steigt heute im Vergleich zu gestern um 17. Insgesamt wurden 1298 positive Corona-Befunde gemeldet. Als genesen gelten mittlerweile 979 Menschen. Dies ist ein Anstieg um 20 im Vergleich zum Vortag. Aktuell infiziert sind 294 Emsländer und Emsländerinnen. Der Inzidenzwert der vergangenen sieben Tage sinkt leicht. Gestern lag dieser bei 70 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner. Innerhalb einer Woche, heute liegt der Wert bei 63. In häuslicher Quarantäne befinden sich aktuell rund 930 Menschen. Ende September verursachte eine Frau in Linien vier zum Teil schwere Verkehrsunfälle. Jetzt wird gegen sie ermittelt. Gestern erließ ein Richter des Amtsgerichtes Münster einen Unterbringungsbefehl gegen eine Frau aus Lengerich-Westfalen. Hier wird Mord und ein schwerer Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen. Hintergrund war eine Unfallserie. Die Beschuldigte soll ihr Fahrzeug in eine Gruppe Radfahrer manövriert haben. Dabei verstarb ein 47-jähriger Mann. Die Frau prallte anschließend mit ihrem Fahrzeug gegen einen Baum. Sie verletzte sich dabei schwer. Bis gestern wurde die Beschuldigte in einem Krankenhaus behandelt. Im Rahmen der Ermittlungen konkretisierten sich die Hinweise auf eine psychische Erkrankung. Die Frau wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Sie selbst hat sich noch nicht zu den Tatvorwürfen geäußert. Feuerwehrleute müssen viel durchstehen. Doch nicht nur Brände und Verkehrsunfälle verlangen ihnen alles ab. Manchmal müssen die Einsatzkräfte auch gegen ihren Geruchssinn ankämpfen. Elfriede hatte Glück im Unglück. Denn der Wiederkäuerin wurde der Boden unter den Hufen weggezogen. Sie rutschte in einen Gülleschacht. Doch glücklicherweise war dieser nicht allzu tief. Um die Kuh aus dem Loch zu befreien, rückte die Feuerwehr Edewecht in Begleitung eines Tierarztes an. Mit einem Spezialkran und einer Menge Erfahrung konnten sie Elfriede befreien. Vor Ort ist die Feuerwehr so vorgegangen, dass die zuständige Ortsfeuerwehr Osterschäbs einige Landwirte hat in den Reihen. Die konnten das Tier entsprechend beruhigen. Und es hat im Endeffekt alles wunderbar geklappt. Kurz vor Ende gab es noch mal einen kribbeligen Moment. Aber wir haben es dann, sage ich mal, einfach so durchgezogen, auch unter Aufsicht des Tierarztes, der gesagt hat, macht weiter. Und das, die Rettung ist glücklich verlaufen. Kuh Elfriede stapfte nach der Rettung auf die Weide zu ihren Artgenossen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten sich daraufhin von der Gülle befreien. Die Corona-Lage im Landkreis Kloppenburg verschärft sich immer weiter. Droht dem Kreis nun ein regionaler Lockdown? Ich habe heute mit dem Landrat Johann Wimberg gesprochen. 536 aktuelle Corona-Fälle zählt heute der Landkreis Kloppenburg. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt bei 145,3. Der Landrat des Landkreises Johann Wimberg ist zu Recht besorgt. Wir haben tatsächlich hier bei uns seit einigen Tagen doch ein vermehrtes, sich ausbreitendes Geschehen innerhalb der Fläche des Landkreises, also in verschiedenen Städten und Gemeinden. Und das macht die Sache durchaus kompliziert, weil wir keinen einzelnen Hotspot ausmachen können, in dem man reingeht, den man ganz gezielt bekämpfen kann, sondern wir haben aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen heraus verschiedene steigende Zahlen. Im Landkreis Kloppenburg gelten bereits verschärftere Regeln, wie beispielsweise Sperrstunden in der Gastronomie, keine Zuschauer bei Sportveranstaltungen oder begrenzte Personenanzahlen bei Treffen in privaten und öffentlichen Räumen. Wenn die Zahlen jedoch weiter nach oben gehen, dürften noch strengere Regeln folgen. Es geht wiederum um das Thema, auch nachdem jetzt die Herbstferien in den nächsten Tagen zu Ende gehen, mit der Maskenpflicht in den Schulen. Das hatten wir ja schon vor den Herbstferien. Ist nicht sehr willkommen bei vielen, das wissen wir. Aber wir müssen sehen, wie können wir den Infektionsschutz gewährleisten. Und deshalb wird, ähnlich wie das jetzt auch in ganzen Bundesländern überlegt wird, auch bei uns wieder ab nächster Woche mit der Maskenpflicht in den Schulen zu rechnen sein. Das alles wollen wir in den nächsten Tagen auf den Weg bringen. Im bayerischen Landkreis Berchtesgadener Land gilt bereits seit gestern ein regionaler Lockdown. Sollten die Zahlen im Landkreis Kloppenburg weiter unkontrolliert nach oben gehen, müssten sich die Behörden auch darüber Gedanken machen. Man kann so etwas nie gänzlich ausschließen. Aber das ist ein Szenario, das wir uns natürlich alle nicht wünschen und wo auch alle sagen, das muss mit aller Kraft verhindert werden. Gerade deshalb ist es aber wichtig, dass sich jetzt alle, alle ihrer Verantwortung auch bewusst werden, weil das kann man nicht allein durch behördliche Verordnungen steuern. Es kommt tatsächlich darauf an, dass die Menschen mitwirken. 
Im Landkreis Kloppenburg werden momentan 17 Corona-Infizierte stationär behandelt. Es bleibt abzuwarten, ob der Landkreis die drastische Entwicklung wieder in den Griff bekommt oder ob weitere Maßnahmen notwendig sind. Soeben hat der Landkreis Kloppenburg noch mitgeteilt, dass es 33 neue aktuelle Corona-Fälle gibt. Außerdem ist eine weitere Person an den Folgen der Covid-19-Erkrankung verstorben. In der Samtgemeinde Dörpen wurden gestern die Jüngsten geehrt. Ein Bericht von Jonas Ströhr. Gestern wurden im Dörpener Rathaus Preise vergeben. Die Gewinner waren Kinder, die an Wettbewerben des Ferienpasses teilnahmen. Also wir haben im Rahmen der Ferienpassaktion in diesem Jahr ähm, zum ersten Mal zwei Wettbewerbe durchgeführt. Ganz neu war jetzt die Selfie Rally. Äh, die haben wir eigentlich gemacht aufgrund von Corona, weil die Kinder in diesem Jahr nicht so viel mitmachen können. Die Zeltlager fallen aus, Urlaube sind gestrichen und wir konnten auch im Rahmen der Ferienpassaktion längst nicht so viele äh, verschiedene Sachen durchführen. Bei der Selfie Rally besuchten die Kinder 14 Stationen in allen Teilen der Samtgemeinde. Ziel war es, das Lösungswort herauszufinden. In diesem Jahr konnten 16 Jungen und Mädchen das Wort Kinderfahrrad ermitteln. Der zweite Wettbewerb war der Malwettbewerb. Den machen wir schon seit vielen Jahren. Alle drei Jahre führen wir den durch und äh, wählen jedes Mal drei Bilder aus, die die Kinder malen. Und äh, die dienen dann eben halt äh, in den Folgejahren für das Cover vom Ferienpass und auch für die Pla Plakate, die wir dann aufhängen. Besonders erfolgreich in diesem Jahr war das Motiv der Sonne auf den Bildern. Auch Regenbögen und Käfer waren beliebt. Die drei Gewinner erwarten Geschenke von einem Dörpener Spielzeugladen. Die Temperaturen sinken. Wem das nicht passt, der kann sich warm anziehen. Wer mit Sommerreifen bei Glätte fährt, auch. Denn das ist strafbar. Die Winterreifensaison hat begonnen. In dieser Zeit gibt es in den Autowerkstätten jede Menge zu tun. Sommerreifen runter, Winterreifen rauf. Für mehr Sicherheit im winterlichen Straßenverkehr. Diese grobe Richtlinie ist von O bis O, von Oktober bis Ostern, da einen Winterreifen zu fahren. Und man sollte da auch nicht unbedingt auf die Temperaturen gucken, weil es kann uns Oktober, November jederzeit überraschen, morgens, dass es kalt ist. Da würde ich auch nicht, ne? ich würde mir einfach diese Richtlinie setzen und da würde ich sie auch wechseln. Unabhängig davon von den Temperaturen. Es gibt eine Winterreifenpflicht. Zeitlich festgelegt ist diese allerdings nicht. Sie ist abhängig von den Witterungsverhältnissen. Wer bei Glätte mit Sommerreifen fährt, für den könnte es unter Umständen teuer werden. Damit es dazu nicht kommt, wechseln viele ihre Winterreifen einfach selbst. Man kann es ohne weiteres zu Hause machen. Allerdings ähm, es ist, gibt es ja heutzutage diese, diese ganze Geschichte mit Luftdruckkontrollsysteme, äh, die teilweise wieder resettet werden müssen die natürlich dann hier vor Ort bei uns gemacht werden. Hier werden, ich sag mal, 90 Prozent der Räder ausgewuchtet, neu, frisch. Das kann natürlich, wenn Sie die Räder selber dran stecken, können Sie natürlich dementsprechend nicht. Und dieses Auswuchten ist ja halt immer, wenn man die Räder wieder neu montiert, sollte man sie auch neu wuchten lassen. Weil einfach durch das Abfahren entsteht natürlich ein anderer Schwerpunkt des Reifens. Dadurch entsteht natürlich auch immer eine Unwucht. Abgesehen davon, dass es Pflicht ist, den Witterungsverhältnissen angepasst zu fahren, bieten Winterreifen auch noch Vorteile auf winterlichem Fahrbahn. Mit besserer Haftung und kürzeren Bremswegen. Ich werde mich jetzt gleich auf den Weg nach Hause machen. Noch mit Sommerreifen auf dem Auto, denn die Winterreifen stehen jetzt bald an. Bis dahin wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, eine gute Zeit. Ich freue mich, wenn Sie morgen zur gewohnten Zeit um 18 Uhr wieder einschalten. Bis dahin. Tschüss. 